Uh, ciao ragazzi, oggi, oggi nevica e vi porto a vedere la mia scuola in Canada. Allora, arrivando dalla strada, questa è la vista che si ha. C'è un... diciamo l'edificio è di tre piani. C'è il piano terra dove ci sono tutti i laboratori. E il primo e il secondo piano che sono semplicemente... Delle, il secondo e il terzo piano che sono semplicemente delle classi. E... In questa sala se non sbaglio due palestre o comunque una palestra che è gigantesca e, e poi l'altra pista ciclabile che è di fatto l'unica pista ciclabile che abbiamo in Westminster che abbiamo davanti alla scuola e, abbiamo un posto dove lasciare le bici che nessuno utilizza perché nessuno utilizza le bici in questo paese visto che sono dimensioni clamorose e quindi tutti usano la macchina sa che Sara sa questa è mia amica Sara saluta che voleva, voleva essere salutata così tanto <ride> con molta volontà <ride> allora stiamo approcciando l'entrata della scuola tanto questa è la nuova scuola ma là sullo sfondo c'è tutta la vecchia scuola che era gigantesca c'erano classi fino a 1500 studenti però hanno fatto la, la, la nuova scuola e ci sono classi di 1300 studenti infatti non sono dove mettere i 200 studenti rimanenti però sai questa è l'entrata Grazie Sara. E abbiamo subito a destra l'office, la reception, poi abbiamo i Grand Commons che è il posto dove si mangia e là c'è la, la server che sarebbe diciamo la mensa e subito abbiamo, abbiamo questo, questa scalinata che a me piace un sacco perché è strafiga ed è un pezzo particolare del, della scuola. Allora, finita la scalinata arriviamo in libreria. Questa è la vista della, um, del Grand Commons. E... <ride> Sarà sempre meglio. Questo è il secondo piano. Di fatto il secondo e il terzo piano sono praticamente identici. Questa... Sara mi, mi consiglia di far vedere un attimo che ci sta un buco nel, nel secondo piano. E quella è la libreria. Sì, hanno messo da poco queste poltrone, queste, questi posti dove sedersi, sono veramente strafighi ed è un posto dove balzare facilmente le ore. Praticamente io ci passo, visto che qua non, a nessuno importa se sta in classe o no, ci passo veramente metà del, delle ore là seduto a non fare nulla. E di qua abbiamo i bagni, diciamo i bagni che sono giganteschi per le ragazze, i maschi hanno un bagno, non chiedetemi come com lo so perché non, non potrei dirlo. Arrivate al primo piano, cioè, riuscite al primo piano, questa è un'altra entrata che non si usa quasi mai visto che tutte le entrate vengono chiuse alle 9, tranne la principale, perché diciamo per evitare problemi di sparatorio. Quindi questa è, il, è la classe di falegnameria, una roba staffica, ci costruiscono armadi, porte, fighissimo. Poi sì, abbiamo anche degli, degli studi, delle grafica, poi c'è il mio professore di ingegneria 
Ehm, poi qua è una classe di non so cosa sia, però vabbè. Andando avanti, sono tutte, come dice, sono tutte laboratori, fermate qua. Vengono utilizzati un altro, un'altra roba di farinameria. Qua diciamo utilizzano molto i laboratori, cioè ci sono proprio vere, non, non sono come in Italia che ci sono le classi fisiche e poi si vanno laboratori, ma proprio una, un block, una classe proprio nel laboratorio. E quindi secondo me è una cosa bellissima questa. Qua c'è il um, ragazzi in metallurgia. Qua c'è stata una delle mie classi, è la classe di ingegneria. Poi qua abbiamo dove sono tutti i conseller, che è praticamente una figura che in Italia non esiste, ma è, diciamo, aiuta molto le, i ragazzi uh, in tutti i processi, diciamo, quando hanno, quando hanno dei problemi, quando succede qualcosa. Siamo tornati nel Grand Commons. Abbiamo saltato la... Diciamo, qua ci sono le scale che mi piacevano un sacco e non siamo andati a questa parte che è la zona delle, diciamo, delle palestre dove sono tutti, tutti gli sport e, sì, era, Siamo una parte strafiga, cioè comunque il ginnasio con questa grossa palestra Ma Nel teatro non c'è tra nulla Interessa solamente gli sport. Forse mi sa che in palestra non si può andare. Questo è un gran bel problema. Però posso, posso darvi diciamo, una, diciamo, uno sguardo generale. Ecco, ho scoperto che si può andare, si può entrare. Solamente da non andare entrata principale. Quindi questo è il gymnasium, ovvero la palestra, che è veramente gigantesca. Qua giocano tutti gli... Cioè, qua giocano tutte le partite di volleyball e di basket. Ci sono addirittura le tribune. Una roba fighissima. Quindi uscendo dal, dal gymnasium, dalla palestra come... Noi poveri, diciamo noi, noi comuni mortali chiamiamo, ci, possiamo, ci dirigiamo nel lato, diciamo, nel, nella parte posteriore della, della scuola. Tra l'altro oggi ha nevicato, è un, è un bellissimo spettacolo. Ok, ok, non so te stanno mai d'oro la neve. Bellissima. Se vuole che vi verrò. Bene, ne becchi una ogni dieci anni, dai. Ah, ok, vabbè, ci sta, ci sta. Stai, questo è la prima, il primo campo, quasi mai utilizzato. Invece ora andiamo nella parte che, diciamo, è rimasta la stessa di fatto da quando c'è stata la, da quando la vecchia scuola, diciamo, questo è la, diciamo il, il vecchio campo, che è di fatto il campo che viene utilizzato di più, che c'era anche prima di quando questa scuola fosse effettivamente fatta. Quindi quel, quella roba che vedete là, ce l'ho fatta prima di questa, e anche di questo. Io lo uso spesso questo, diciamo, questo, questo campo, soprattutto per la sua pista di atletica, visto che da quando ho ricominciato a correre, visto che avevo, ho avuto un infortunio abbastanza gravino, ehm, posso fare un sacco di, di cose con un sacco di ripetute. Sì, questa è la vista. E... Boh. Qua diciamo solitamente giocano le squadre di football della scuola e di calcio. E... E questa è la, la vista alla parte posteriore della scuola. Allora, spero che questo tour vi sia piaciuto, che anche la mia scuola qua in Canada vi sia piaciuta. Da um, New Westminster, Vancouver è tutto, da Saro. E me.
Non posso dire.